Alors il s'agit de démontrer que la fonction inverse est strictement décroissante et strictement croissante. Bon. Alors, on sait que la fonction inverse, elle est impaire. Donc comme dans l'exercice précédent, on va surtout pas s'ennuyer à démontrer les deux. On va en démontrer un et on déduira par imparité que de l'autre côté c'est pareil, par symétrie. Alors, on va faire le plus simple, hein. la strictement croissant euh, sur 0 plus infini. Donc, on considère deux réels A et B dans 0 plus l'infini, tel que A soit strictement plus petit que B. Comme notre fonction qui est comme ça, je prends A, je prends B. Du coup, hein, graphiquement, je vois bien que je vais trouver que, que l'inverse de A est plus grand que l'inverse de B. Mais ça, c'est ce qu'il faut démontrer. On ne peut pas l'utiliser. On l'utilisera, hein, mais pour l'instant, il faut d'abord le démontrer avant de l'utiliser. Euh, alors, on ne va pas pouvoir utiliser la seconde méthode, hein, parce qu'on ne on sait pas encore justement classer les inverses. Donc, il faut vraiment le démontrer à la main. Donc, avec l'ancienne méthode, inverse de A moins inverse de B, qu'est-ce que ça vaut Alors, l'inverse de A, ça vaut 1 sur A. L'inverse de B, ça vaut 1 sur B. Et maintenant, il faut étudier le signe de ça. Bon, ben, étudier le, la différence de deux. Euh, pour étudier le signe d'une somme, il faut factoriser. Factoriser deux fractions. Une somme de fractions, c'est mettre au même dénominateur. Donc ici, les dénominateurs sont A et B. Ils sont bien entendu non nuls, hein, sinon ça n'aurait pas de sens. Je vais donc multiplier par A et B. Ici, je me retrouve avec B sur AB. Moins, ici, je multiplie par A, A sur AB. Ce qui me donne donc B moins A sur AB. Euh, bah c'est tout, et je suis content parce que là j'ai écrit ça sous la forme d'un produit, donc quotient. donc j'ai plus qu'à étudier le j'ai plus qu'à étudier le signe de chacun des facteurs alors le signe de B moins A à B moins A c'est toujours pareil, on sait que A est strictement plus petit que B par hypothèse donc B moins A c'est strictement positif donc ça là ce dénominateur il est strictement positif Ensuite, AB, bah, c'est pas très compliqué. A, on sait qu'il est strictement positif. B, on sait qu'il est strictement positif. Donc le produit AB, il est strictement positif. Donc là aussi, c'est strictement positif. Conclusion, euh, l'inverse de A moins l'inverse de B, c'est égal à un quotient de strictement positif, c'est donc strictement positif. C'est-à-dire, l'inverse de A est strictement plus grand que l'inverse de B. C'est bien ce que j'avais mis là. Donc, la fonction inverse est strictement décroissante sur quel intervalle Sur 0 plus l'infini ouvert. La suite, par imparité de la fonction inverse, inverse est également strictement décroissante sur moins l'infini 0. Alors, l'imparité, ça permet de, une fois qu'on a les variations d'un côté, de déterminer les variations de l'autre. Mais ça ne suffit pas, l'imparité. Hein, parce que dans le contrôle de cours, sur la fonction carré, il y en a qui m'avaient dit, alors, elle est paire, donc elle est croissante. Mais non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est juste, je calcule les variations d'un côté dans les positifs, et j'en déduis par parité ou par imparité. Par imparité, vous déduisez que ce sont les mêmes de l'autre côté, par, imparité, par parité, vous, vous déduisez que ce sont les, le contraire hein, comme des variations, mais dans, dans tous les cas, il faut avoir démontré les variations d'un côté ou de l'autre. Très important ça. Fin de cette démonstration.